வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கள் கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாம் எதை பத்திங்க பேச போறோம் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல போறேங்க பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில் நீங்கள் வெற்றி அடைவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் எனவே இந்த வீடியோ நீங்க தவறாம பாருங்க முழுமையாக பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க மறக்காம அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம நீங்க பார்க்க முடியும் ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள கருத்துக்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் டென்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டரை மாதம் மூணு மாதம் லீவ் இருந்தது அந்த நேரத்தில் எங்கள் தாத்தா என்ன சொன்னார்னா நீ போய் டைப் ரைட்டிங் படி உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாரு ஆனால் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா டைப் ரைட்டிங் காலம்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ பத்தாவதுலேயோ பன்னெண்டாவதுலேயோ விடுமுறை நாட்களில் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போடுறது தான் எதிர்காலத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி பல பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால டைப் ரைட்டிங் மேலே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து கூச்ச சுபாவமான ஆள் அந்த காலகட்டத்தில் அதனால் ஏதாவது புதுசாக செய்யணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பயம் மக்களிடம் பேசணுன்னா பயம் இந்த மாதிரி காரணங்கள்னாலையும் எனக்கு வேண்டாம் 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 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் தாத்தா கட்டாயப்படுத்தி அந்த டைப் ரைட்டிங் கிளாஸில் சேர்த்து விட்டார் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் தினமும் அவங்க சில எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம அப்படியே டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முதல்ல எடுத்தவுடனே அவங்க வந்து அந்த ஏஎஸ் டிஎஃப் ஜிஎஃப் செமிகோலன் எல்கேஜே ஹெச்ஜே இது கொடுப்பாங்க இதுவே கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஒரு மாதம் டைப் பண்ணேன் இந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் அப்படியே டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம கண்கள் வந்து அந்த பேப்பரை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் பன்னெண்டு எழுத்துகள் தான் இதில் இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம இப்படி திரும்ப 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 டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக இது எப்படி நமக்கு டைப் ரைட்டிங்கு உதவும் நம்ம எப்படி பெரிய பெரிய சென்டென்ஸ்லாம் டைப் பண்ணுவோம் அப்படின்ற கேள்விகள் இருந்தாலும் கூட நான் வந்து அவர் சொல்கிறாரு நம்ம வாத்தியார் சொல்கிறாரு அப்படின்றதுனால நம்ம நம்பிக்கையோடு டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இதுவே ஒரு மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஏபிசிடி டைப் பண்ண சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் மொல்லமாக ஏ பி சி டி அப்படின்னு டைப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் முதல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் எங்கே ஏ இருக்குது எங்கே பி இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது நம்ம கீபோர்டு பார்க்க முடியாது நம்ம கண்கள் வந்து அந்த பேப்பரில் தான் இருக்கும் அது மூலமாக டைப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இரண்டு எழுத்து வார்த்தைகள் மூன்று எழுத்து வார்த்தைகள் அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய வாக்கியங்கள் அதாவது சென்டென்ஸ் இதெல்லாம் டைப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் டைப் ரைட்டிங்கில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டைப் ரைட்டிங் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண முடித்தேன் எல்லாம் செம்மையாக வெற்றிகரமாக முடிந்தது அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போகும்போதும் சரி ஆஃபீஸ் போகும்போதும் சரி ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டு ரொம்ப குறைவான நேரத்தில் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் கிடு கிடு கிடுன்னு டைப் பண்ணுவேன் ஏன்னா டைப் ரைட்டிங் எனக்கு நல்லா வரும் கட கடன்னு டைப் பண்ணுவேன் சீக்கிரமாக டைப் பண்ணி முடிச்சிடுவேன் அந்த திறமை எனக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இன்னைக்கும் எனக்கு வந்து டைப் பண்ணணுன்னா நான் வந்து கீபோர்டு பார்க்கவே மாட்டேன் எங்கே பேப்பர் இருக்கோ அதை மட்டும் பார்ப்பேன் கிடக்கிறேன்னு டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இது எப்படி இது சாத்தியமாச்சு முதல்ல டைப் ரைட்டிங்கில் எனக்கு விருப்பமே இல்லை அதுக்கப்புறம் எங்கள் தாத்தா கட்டாயப்படுத்தினார் வேறு வழியே இல்லாமல் அதுக்குள்ளே நான் போக ஆரம்பித்தேன் அது டைப் ரைட்டிங்கில் எங்களோட ஆசிரியர் சொன்னதை அப்படியே செஞ்சேன் இது எப்படி வேலை செய்யும் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்னடா இது ஏஎஸ்டிஎஃப் ஜிஎஃப் டைப் பண்ணிட்டா நம்ம டைப் ரைட்டிங் வந்துடுமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இருந்தாலும் ஆசிரியர் சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறத நம்ம நம்பி செய்வோம் அப்படின்றதுனால அதை அப்படியே செஞ்சேன் அது அவர் சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் நான் செய்தேன் டைப் ரைட்டிங்கில் வெற்றி அடைந்தேன் இப்போ என்னால் சூப்பராக டைப் பண்ண முடியுங்க கெடகடன்னு டைப் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒன்று ரியலைஸ் பண்ணேன் என்னென்னா நம்ம வந்து அவங்க சொன்னதாக திரும்ப 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 டைப் பண்ணும்போது நமக்கே தெரியாமல் நம்மளோட ஆள் மனசில் அது வ
பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதிக்கும் என்ன சம்மந்தம் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இப்ப சொன்னல இதே மாதிரி தாங்க பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியும் இப்ப உங்களுக்குள்ள ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் இருக்கும் அட இது எப்படிப்பா வேலை செய்யும் நினைச்சா நடந்துருமா நம்ம கேட்டதெல்லாம் கிடைச்சிருமா அவ்வளவு செல்வங்கள் இந்த உலக பிரபஞ்சத்துல இருக்கா அவ்வளவு வளங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கா அப்படின்னு ஏராளமான கேள்விகள் உங்களுக்குள்ள வரும் கரெக்டு தானே இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதிய ஒரு நம்பிக்கையோட நீங்க செயல்படுத்தினீங்கன்னா நான் டைப் ரைட்டிங்ல எப்படி வெற்றி அடைஞ்சனோ அதே மாதிரி பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியிலும் நீங்க வெற்றி அடைய முடியும் ஒவ்வொரு வாரமும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில முக்கியமான விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது ஒவ்வொன்றையும் நீங்க வந்து முறையாக பின்பற்றினால் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குங்க ஏதாவது ஒன்று மட்டும் செஞ்சுட்டு எனக்கு வெற்றி கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இது என் அனைத்தையும் இது ஒவ்வொன்றையும் முறையாக நீங்க வந்து பின்பற்ற வேண்டும் பின்பற்றினால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றிங்க உதாரணத்துக்கு நான் பல விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் குறிக்கோளை தினமும் காலையில் டைரியில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் சுய பிரகடனங்கள் சொல்லணும் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் கற்பனை செய்ய வேண்டும் மற்றவங்க மேல அன்பாக இருக்க வேண்டும் யாரையும் தப்பாக பேசக்கூடாது யாரையும் தவறாக பேசக்கூடாது மனதார பிறருக்கு உதவி செய்யணும் மனதார முடிந்த உதவியை பிறருக்கு செய்ய வேண்டும் அதுக்கப்புறம் செலவு செய்யும் போது பணத்தை மனதார வாழ்த்த வேண்டும் அதுக்கப்புறம் பணக்காரங்க யாரையாவது பார்த்தோம்னா அவங்கள வாழ்த்தணும் ஒரு பெரிய வீடோ ஆடம்பரமான பங்களாவோ ஆடம்பரமான கார்களையோ பார்த்தால் அதை வாழ்த்த வேண்டும் அதை வச்சிருக்க உரிமையாளரை வாழ்த்த வேண்டும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து ஒரு குருவாக ஒரு நண்பனாக ஒரு சகோதரனாக இந்த மாதிரி பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள்ல நம்பிக்கை வைத்து பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியின் மீது நம்பிக்கை வைத்து இதையெல்லாம் முறையாக நீங்கள் பின்பற்றினால் கண்டிப்பாக பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்குங்க நீங்கள் நினைத்தது எல்லாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை செல்வகரமாக இருக்கும் சரிங்களா எனவே வார வாரம் நான் சொல்லும் விஷயங்களை முறையாக பின்பற்றுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குங்க இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில் வெற்றி அடைந்து விட்டேன் நான் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில் வெற்றி அடைந்து விட்டேன் அப்படின்ற கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்களோட ஆள் மனதிற்கு செல்லட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திற்கு செல்லட்டும் உங்களோட மனதில் ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கட்டும் உங்கள் மனதில் ஒரு சக்தியை உருவாக்கட்டும் நிச்சயமாக உங்கள் குறிக்கோளை உங்களால் அடைய முடியும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவீங்க நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உடல் நலத்துடனும் மனநலத்துடனும் உணர்வு நலத்துடனும் செல்வ செழிப்புடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் மன அமைதியுடனும் வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக கேட்டதுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள கருத்துக்கள் உங்களிடம் வந்து சேரும் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்